மற்றும் மக்கள் தொடர்பு துறை கேரளாவில் பார்க்குறப்போ அவங்க கேரளாவோட நான் அப்புறம் வேறு அந்த தாயமில் தாடி ஒரு பேருந்தேன் நம்மளை அடுத்த உடனே அவங்களால எங்களை அவரை கூட ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அவர் அந்த லுக் அப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃபேஸ் மாறின மாதிரி இருந்தது அங்கே எனக்கு பெருசாக ஏன்னா அவங்க அங்கே இருக்கிற மொத்த டீமையும் கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஓரமாக நின்று ரசிச்சுட்டு வந்தோம் நம்ம படம் இவ்வளோ பேசப்படுது அப்படின்ட்டு அப்புறம் சென்னையில் வந்து பார்க்குறப்ப தான் அந்த அந்த மவுத் டாக்குன்னு ஒன்று வருது இல்லைங்க அதோடு போய் பார்க்குறப்போ ஒரு சுவரொட்டி இல்லாத திரைப்படம் இந்த படம் எந்த தேட்டர்லேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய போஸ்ட் பெருசாக இல்லை அப்படி ஒரு படத்தை இப்படி ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருக்காங்க அதோடு போய் பார்க்குறப்ப அது வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் தவம் இல்லை அதனுடைய இல்லை உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி சொன்னாரா இந்த கேரக்டர் இப்படி இருக்குன்னப்ப உங்களுக்கு அந்த கேட்டப்பையே எப்படி இருந்தது எனக்கு செலக்ட் பண்ணுறப்போலாம் எனக்கு இப்படி ஒரு கேட்டர் பண்ணுறாங்க என்னன்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக கேரளா போ கொடைக்கானல் போகிறப்ப தான் தெரியும் எனக்கு போய் இங்கே இறங்குறப்ப தான் ஆனால் என்ன கேர் கட் பண்ணுங்கள் ஆனால் வேறு எதுவும் கமிட்மெண்ட் இல்லை இல்லைனாங்க இல்லை சார் அப்படின்னா உடனே சரி ஏர் கட் பண்ணுங்கள் போலீஸ் கேரக்டர்னா இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னாங்க எனக்கு என்னையை நான் இது வரைக்கும் இன்ஸ்பெக்டரா நான் எனக்கு எப்போ பாரு குத்து நம்மளுக்கு அப்படியே இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிட்டாங்கன்னு ஒரு இது இருந்தது அப்போவும் எனக்கு இது உண்மை சம்பவம்னு தெரியாது அப்போது இந்த மாதிரி அடிக்கணும்னு சொன்னாங்க அடிக்கணுங்கிறப்ப தான் பக்கத்தில் அந்த படத்துலேயே ஒரு ரைட்டர் கேரக்டர் இருக்கும் அவர் சொன்னார் இந்த படம் என்ன சம்பவம் தெரியுமா தெரியுமா உண்மையான சம்பவம் அதில் உங்களை மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தால் அவங்க தான் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்த கேரக்டர் உள்ளே எடுத்துட்டேன் இங்கே விஜய் முத்தெல்லாம் கிடையாது இன்ஸ்பெக்டர் தான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணாங்க சார்னு அட்டி வெளுத்துட்டு தான் எல்லாவனே அனுப்பிச்சா பண்ணாங்க உள்ளே போனால் இவங்க நாலு அஞ்சு பத்து பேர் யார் என்ன ஏது அவங்களுக்கு நமக்கு அறிமுகம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே ஃபஸ்ட் நாள் போனது அட்டி தான் சார் ரெண்டு ஸ்டிக்கை உடச்சிட்டாரு ஒன்று உடச்சிட்டாரு ஒன்று உடச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நாலு பேரில் ஒருத்தர் வந்து டைரக்டர் ரகுமான் அந்த கார் ஓட்டி பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா ரகுமான் வந்து தள்ளுமலை டைரக்டர் ஓகேங்களா அவர் ஓடி வந்து சொல்கிறார் எது இதுவும் உடைய போதுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்து அண்ணா அண்ணா அண்ணே நான் ஒரு டைரக்டர் நான் ஆர்டிஸ்ட் இல்லைனா என்ன போட்டு இந்த அடி அடிக்க அனுப்பி நான் ஒரு ஃபைட் படம் எடுத்து டைரக்டர் வந்து அது அந்த கதாபாத்திரம் வந்து ஒன்று பண்ணா இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை எதுக்காக வந்து அடித்தானே யாராலையும் படம் பார்ப்பீங்க டக்குனு வருவோம் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க ஒருத்தர் சாக கிடக்குறான்னு வந்து சொன்னது குத்த மாட்டான்னு நினைப்பீங்க அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு சம்பவங்கள் அந்த டைமில் இருந்திருக்கு அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு இவங்கள் ஒரு வேலை ஏதாவது லாங்குவேஜ் காரணமாக பிடிக்காமல் இருந்திருக்கும் அன்றைக்கி அந்த ஆளுக்கு வேறு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மனப்பிரச்சனையிலையும் அவன் இருப்பான் அதே சமயத்தில் இவங்களென்ன ஒரு அதர் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு கோபம் அவனுக்குள்ளே இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா அது அந்த மாதிரி தான் வார்த்தையை விட்டே அடித்தாராமா அப்படின்ட்டு தான் அடித்தாராம் அந்த வார்த்தையெல்லாம் நான் டைரக்டர் அவங்களே சொன்னாங்க அப்போ அந்த டீம் ஒரிஜினல் பாய்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் அந்த வேடெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அடித்தாங்க அதை யூஸ் அதை யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க எனக்கு என்னென்னா அவர் ரியலில் எவ்வளோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணியிருக்கான் ஒரு இனத்தை சார்ந்து தவறான ஒரு வார்த்தையை பயணிச்சு 
நம்ம ஏன் இன்னொரு இனத்தை வார்த்தையாக சொல்லி இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் பேசுங்க அதனும் பிரச்சனை இல்லைண்ணா அவன் ஒரிஜினலில் பண்ணால் தான் நம்ம படமாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னார் இல்லை சார் வேறு ஏதாவது வார்த்தைகளை கூட போட்டுக்கிறேன் அந்த வார்த்தையை தவிர்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லாட்டி அந்த அடிக்கிறதுக்கு வரக்கு முன்னாடி அந்த வேர்டோடு தான் வந்திருக்கணும் அது ஒரிஜினல் இன்ஸ்பெக்டர் நான் கிடையாது சி என்னோடய கதாபாத்திரம் வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ அந்த 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 இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டீ கடை ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கார் வந்து நிற்குது ஆமாம் அப்போது அந்த அந்த டீ கடைக்கிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் கேர் ஒன்னிங்லாம் நிற்குது நான் ஃபஸ்ட் டே அங்கே போகிறேன் கொடைக்கானல் மார்னிங்கு அப்படி போகிறப்ப வந்து அப்போ டேரக்டர் டீம் எங்கேன்னு நான் கேட்குறேன் நம்ம ராம்சன்கிட்ட அப்போ மற்ற நண்பர்கள்ட்டையும் கேட்குறேன் அப்போ அஸ்டன் டேட்லாம் வந்து அவர் தான் டேரக்டர் அப்படின்னாங்க அப்போ டேரக்டர் நான் எனக்கு இங்கே அடிஷன் எடுக்கிற கூட தெரியாது அப்போ டேரக்டரை பார்த்து விஷ் பண்ணி சார் நம்ம சங்கர் ஆர்டி சார் இ புள்ளி வந்து குமரன் கேரக்டர் அப்படின்னு அப்போவே மென்ஷன் பண்ணுறாரு அது பேரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்துருக்காரு ஏ ஆள் குமரன் கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உன்னை கதை அறியா அப்படின்னாரு சார் இல்லை சார் சரி ஓகே நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று சொன்னார் அப்புறம் அவங்க தம்பிகிட்ட கணபதி பிரோட்ட சொல்லி அப்புறம் எங்களுக்கு ஜார்ஜ் அண்ணனுக்கு இதில் நடித்த அந்த வள்ளி கேரக்டர் நடித்த அந்த பொண்ணுக்கு மூணு பேருக்கான ஒரு டைலாக் எல்லாமே கம்போஸ் இது கான்வர்சேஷன் வந்து கேரவுண்டில் பேசி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயில் பண்ணி அந்த செட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு நான் நடிக்கிறப்போ ஏன்னா நான் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் ஒவ்வொரு டேரக்டர் டீமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு வே ஆஃப் த கெமிஸ்ட்ரின்றது வேறு ஸோ இந்த டீமுக்குட்ட நம்ம ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம போயிருக்கோம் அவங்களுக்கான கெமிஸ்ட்ரி எப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு சின்ன ஒரு ஃபியர் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட் ரெண்டு ஷார்ட் நடிக்க டைலாக் பேசுகிறப்ப நமக்குள்ளே அப்படியே அழகாக அடாப்ட் பண்ணி அவங்களும் ரொம்ப கனெக்டட் ஆகிட்டாங்க எனக்கு உங்கள்கிட்ட வரப்ப ஒருத்தர் குளிக்கூட விழுந்துட்டாரு ஒருத்தர் அனுப்பி விட்டாரு போகிற வழியில் நேராக போகாமல் வண்டி வேறு பக்கம் அந்த கேரக்டர் பண்ண அப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இல்லை அது 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 ஃபஸ்ட்டு அவர் சொல்லும்போது சார் இது எப்படியும் நடக்குமா சார் நான் இதெல்லாம் உண்மை நடந்ததுன்னா நீ தைரியமாக பண்ணேன் கிளியர் ஆகும் கிட்ட அப்படின்னா எனக்கு அது பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி நர்வஸாக தான் இருந்தது பட் நான் ஒரு தடவை டைலாக் பேசி காம் காமிச்சேன் ஒரு மாடுலேஷனில் இது கரெக்டாக நான் அதே மாதிரி பண்ணேன் அதே நக்கல் அதே நக்கல் அப்படியே பண்ணணும் அப்படின்னாரு சரி சொல்லிட்டு பண்ணேன் பண்ணோன்னா ஓகே ஆகிடுச்சு அப்புறம் வத்தி போட்டி வத்தி போட்டின்னா அவங்களுக்கு புரியுது அதில் வந்து மனசாயங்கிற டைலாக் கிடையாது அப்போ நமக்கு ஜெயிலர்லாம் ரிலீஸ் ஆகல நாங்கள் அது பண்ணும்போது நான் கே நான் கேட்டேன் சார் இது இப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா மனசாயம்னு கேட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கு நான் சொல்லுங்க அப்படின்னா போய் சொன்னால் ஃபஸ்ட் டைம்லேயே ஓகே ஆகிடுச்சு நல்லா இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க நான் இவர் சௌபின் சாகிர் தான் அந்த படத்துக்கு ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசராகவும் இருக்கார் அவர் ஆக்டராகவும் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல இதுக்கு முன்னாடி அவரோட படங்கள் வந்து நிறைய பார்த்துருந்தாலும் ரியலாக பார்க்குறப்ப எப்படி இருந்தது சௌபின் சார் வந்து அவர் இருபது வருஷம் முதல்ல கோடை இருக்கும் ஓ சித்திக் சாருடைய கோடை இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நடிகர் அதுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் அவருக்கு இந்த சக நடிகர்களுடைய சக டெக்னீஷியலுடைய எல்லாருக்கூடையும் ரொம்ப வருட பயணம் இருக்கிறதுனால அவர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அன்பான கேப்டனாக இருந்தார் ஒடிசா எங்களுக்குன்னு தமிழ் ஆக்ட்ரஸ் ஒரு சுதந்திரமா இருக்கணும்னு அந்த செட்டுக்கு மேல எங்களுக்குன்னு இந்த மாதிரி ஹால் கட்டி அதுல கட்டில் ஏசி எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கும் அவங்களுக்கான ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு தனி காஸ்டியூம் இருந்துச்சு சார் அவங்க எங்களை பார்த்துக்கணும் மலையாள ஆர்டிஸ்ட்ல வந்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தனியா பார்த்துக்கணும் எங்கேயுமே அவங்களுக்குள்ள மன வருத்தங்கள் யாருக்குமே இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படி பார்த்துக்கிட்டது கூட ஒரு விஷயம் பண்ணார் நம்ம தமிழ் ஆர்டிஸ்ட்ல நம்ம நண்பர்கள் தான் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பேப்பர் டிஷ்யூ பேப்பர் அங்கே என்னென்னா அந்தந்த ரூமில் அங்கங்கே நம்ம டஸ்ட்பின் பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் எது சாப்பிட்டாலும் அந்த ரிசப்ளின் இருக்கணும்னு அது அதுக்குள்ளே தான் போடணும் அனாவசியமாக ஸ்பாட்டில் எங்கேயும் எந்த பொருளும் இருக்கக்கூடாது இத்தனையும் செட்டு தான் அது அதை எடுக்கிறக்க ஆளுங்க இருப்பாங்க வைப்பாங்க அப்போ நம்ம ஆளில் ஒருத்தர் தெரியாமல் இப்படி கசக்கி அது வீசிட்டார் அதையே சௌபின் சார் கிராஸ் ஆனவர் பார்த்துட்டார் பார்த்துட்டு வந்து அவர் கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசராக எவ்வளோ இதாக இருக்காரு பாருங்க அதை கூப்பிட்டு பிரதர் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆள்கார் தானே அந்த பேப்பர் எடுக்கும் இங்கே சளி இல்லாமல் அதில் போட்டு இங்கே போட்டு அது இன்னொருத்தங்க கையில் எடுக்கிறப்ப அது எவ்வளோ பெரிய தவறு அது முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி எதுக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அங்கேயே அவரெல்லாம் ரம்மிப்பாயிட்டேன் நினைச்சிருந்தா சத்தம் போட்டிருக்கலா
கேட்கும்போது உண்மையாக நான் அவ்வளோ ரெக்குடாக பேசு ஆனால் அது கேரக்டராக இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல மனசு அப்படி இறங்குற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துருச்சு ஓகே ஓகே அந்த அளவுக்கு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருந்தது ஓகே அந்த கிளைமேக்ஸில் நீங்கள் தானே சொல்லுவீங்க மழை பெஞ்ச தண்ணி உள்ளே போயிருக்குப்பா டேரக்டர் சார் வந்து எல்லாருக்கும் எங்கெங்கே ஒரு இது ஏன்னா அங்கேயே எடிட்டிங்கு டி எல்லாமே அங்கேயே பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப டைம் நிறைய இருக்கு ஓகே இப்போ நாங்கள் கொடைக்கானலில் இருந்த ப்ரெஷரை விட இங்கே கொச்சினில் இண்டோர் ஸ்டேடியத்தில் எடுத்தது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக எடுத்தோம் ஸோ நைட் மார்னிங் நைன் டு நைட்டு நைன் வரைக்கும்ன்றப்ப வந்து அப்போ எந்தெந்த கதாபாத்திரத்துக்கெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு உடனே போயிட்டு ரஷ்ஷு போட்டு பார்த்துட்டு ஓகே சசிகுமாரான கேரக்டர் எப்படி வந்திருக்கு ஓகே அது இதில் அப்படியே போகும் அப்புறம் விஜய் அவருக்கு வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்போ எனக்கான கதாபாத்திரத்துக்கு நான் டைலாக்ஸ் எல்லாம் இங்க வரும் அங்க வரும் நான் நம்ம கேட்க கிடையாது அவங்களே வந்துட்டு விஜயம் சார் நீங்க இந்த டைலாக் பேசுங்க இந்த டைலாக் வந்து குமரண்ணா குமரண்ணா நீங்க இந்த டைலாக் பேசுங்க மழை பெஞ்சு இந்த தண்ணி வந்ததுனால ஆக்சிஜன் இருக்கும் அவங்களுக்கு <laughs> ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா எங்கள் இந்த போலீஸ் கேட்டரில் அந்த அவரே வந்து அண்ணன் அந்த இடத்த செஞ்சு விட்டால் மாற்றிக்கிட்டார் ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து போலீஸில் நாங்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது அந்த கதாபாத்திரங்கள் போலீஸ்காரங்களை பொறுத்த அளவுக்கு போலஸ்டா தூக்கிட்டு போ சொல்லு நாளைக்கு காலைல எல்லாத்தையும் ஸ்டேஷனில் கூப்பிட்டு போய் பேச போடலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் என் கேரக்டர் இவங்க கேரக்டர் எல்லாமே வந்து என்னென்னா அவங்கள காப்பாற்றுறது இதில் எல்லாம் காப்பாற்றணுங்கிற ஒரு மூடு மற்றபடி அவனை ரிஸ்க் எடுத்து காப்பாற்றணுங்கிற அவசியமெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாதுங்கிற மாதிரி தான் அந்த அந்த மூடில் தான் இருந்தது அது நாங்களாம் அங்கங்க கொஞ்சம் கெட்டவனாவே இருந்துட வேணாம் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல எல்லாரையும் தடுத்து இருந்து நிறுத்த சொன்னாரு அதை பையனை காப்பாற்றினா யோ நீ என்னையா போய் சரக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொன்ன என்ன நீங்களா <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு கமல் சாரி இப்படி யோசிச்சிருப்பாரு அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல அந்த அந்த லைனுக்கு முன்னாடி லைன் வரைக்கும் கட் ஆயிரும் அந்த லைன் எங்க ஓப்பன் ஆகும்னா கடைசியில வந்து ஓப்பன் ஆகும் கடைசியில அது இதுவும் முன்னாடி சொன்னாரா இந்த லைன் இங்க வரும்னு எதுவும் சொன்னாரா இல்ல இல்ல எங்களுக்கு எங்களுக்கு பாக்கும்போது மூஸ்ட் போமா எனக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னாரு கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான நபர் டயல டப்பிங் வாய்ஸ் கொடுப்பாரு அப்படினாரு நான் அப்போ கொஞ்சம் நல்ல எங்களுக்குள்ள நல்ல இது இருந்தது அப்போ இந்த மாதிரி கமல் சாரோட வாய்ஸ் வரும் அப்படினு சொன்னாரு அது அந்த வாய்ஸை விட இது வேற மாதிரி அது அந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பிளட்டோட இருக்கிறப்போ அந்த அவங்களோட வரி உண்டான காயம் வார்த்தையெல்லாம் ஆனால் ரெண்டாவது டேரக்டர் இப்படிலாம் யோசிக்கிறது அவர் பார்த்தா ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாருங்க எல்லாம் என்னென்னா ஒரு டென்ஷன் எது எந்த ஒருத்தரையும் யாரையும் ஒருத்தர யாரும் யாரையும் ஒரு வார்த்தை இன்சொல் இருக்காது அவங்கள்ட்ட நடிச்சிட்டோம் அந்த கேவுக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் போகும்னு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது 
அதே மாதிரி எங்க இன்னொரு குஸ்ப வந்ததுன்னா சரண் ரோப் வந்து உள்ள போகும் இவங்க எல்லாருமே பைக் சர்வீஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் வந்தவுடனே வந்து இந்த மொத்த பாய்ஸும் வந்து அதை பிடிப்பாங்கல்ல பிடிச்சு இழுத்துட்டு அந்த கை திரும்புறப்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி புல்லறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பாவம் அவங்க கை எல்லாம் எல்லாம் சவப்பாய் அந்த ரோப் பட்டு உண்மையான அவங்க இழுக்கிறதா கீழே வெயிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோ கீழே அதை குடிக்கல உண்மையாலுமே வெயிட் இரும்பு இருக்கு வெயிட் கட்டிட்டு அவங்க உண்மையாலுமே கையில் அந்த மாதிரியான ஸ்டைல் போட்டு இழுப்பாங்க துணியெல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்க நிறையா கிழிச்சிக்கிச்சு அந்த கால் ஸ்லிப் ஆகுற எல்லாமே உண்மையாலுமே அவங்க பண்ணாங்க உண்மையாலும் ஷூட் பண்ணும் போதே எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அது ஒரு ஸ்டைல் ஏதோ இருக்கு இது ஆனா ஏதோ கனெக்ட் இருக்குன்னு மட்டும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது பட் அது இந்த அளவுக்கு இப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கணும் இல்ல எனக்கு எங்கன்னா அந்த பாட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கட் ஆகும் லாஸ்ட் பிளே ஆகும் இல்ல இது கமல் சாரே வந்து அதை லவ் லவ்வுக்கான பாட்டா தான் அது வந்து ராஜா சாரும் அவரும் கம்போஸ் பண்ணது ஆனா இது வந்து லவ்னா அந்த லவ் மட்டும் இல்லப்ப நண்பர்களுக்குள்ள இருக்க பாசத்துக்கும் அதை போடலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவங்க அது என்ன மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க அது வந்து அந்த டயரக்டர் வந்து அவ்வளவு நேசிச்சிருக்காரு இந்த இடத்தை எங்க அதாவது அந்த ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சினிமா தனமே இல்லாம காமிச்சிருப்பாரு டக்குன்னு மேல அவ்வளவு நேரம் புரியல காமிச்சிருப்பாங்க நம்ம ஒரு விஷயம் சில அப்படியே அந்த ஸ்லோ மோஷன்ல வர்ற மாதிரி காமிச்சிருப்போம் அது எதுவுமே கேட்காம டக்குன்னு தூக்குனா சாங்க போற மாதிரி அது அந்த இடத்துல அப்படியே தேட்டரு நாங்க அது என்ன கொச்சின் இல்லையா படம் பாக்குறோம் அங்க கேரளா ஆடியன்ஸ் அப்படி எந்திரிச்சாங்க படம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எந்திரிச்சு கிளாஸ் பண்ண காமிச்சிட்டாங்க அப்புறம் உட்காருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆமா கடைசியா இன்னொன்னும் முடியும் அவார்டு அவங்களுக்கு அங்க அங்க வந்து கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு ஒரிஜினல் பாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதெல்லாம் பார்த்து ஆமா கடைசியா லாஸ்ட்ல மெடல் சிஎம் கொடுப்பாரு அவர் பேட்ச் கொடுத்தது சிஎம் ஓகே அப்ப கேரளா சிஎம் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அது அது பிளான் இருந்துச்சு ஷூட் பண்ற மாதிரி ஓகே பட் ஆனா வேணான்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஆனா ஷூட் பண்ணவே பிளான் இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் போய் சேட்டிருக்கேன் அதுதான் இவரு கிட்ட انا வால் பண்ணி எடிட் பண்ணிடுவாங்க எடிட் பண்ணி அழகு பார்த்தது ஒருத்த கேக்குறான் இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அவன் ஒருத்த ஓவரா பேசிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு மூணு பேர்ல இவர் ஒரு அஞ்சு வருஷமா இருப்பாரு அவர் ஏழு வருஷமா இருப்பாரு நான் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு நான் பேசுவேன் அப்படிங்கிற மூணுல வந்திருக்கேன் இப்ப அண்ணன் பேசுறாரு இல்லைங்களா அவர் ஏழு வருஷம் தான் கொஞ்சம் பேசு மூணு வருஷமா கொஞ்சம் வேக வச்சு பேசு அப்படின்னு நான் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ அதை வந்து ஒருத்த அந்த மஞ்சள் சட்டக்காரன் வாயாலேயே கட்டவங்க நேற்றுக்கேன் <laughs> 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 அதே ஆளு அதே நான் நோட் பண்றேன் மதுராடா நம்ம தாடி என்ன சொல்றேன் எப்பா நீ ஏது வா நைட்டி வாடி நான் வாத்த சொல்ல என்ன இப்ப இவங்க மூணு பேத்துக்குள்ள இவ்வளவு பண்ண இருக்குல்ல இது செட்ல எப்படி நான் இருக்கும் செட்ல ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் அதனால பாட்டு பாடிட்டு ஜாலியா இருக்கும் கூட வந்து இருந்தாரு சிச்சல அந்த செட்டுக்குள்ள போயிட்டா அவர் கதிரேசன் தான் ஆமா நீங்க செட்டுக்கு வெளியில வந்து இருக்கு இது எங்களுக்கு <laughs> 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 
முடிஞ்சது <laughs> 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 முடிச்சிட்டோம் <laughs> 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 முடிச்சுட்டு நானும் அண்ணனும் அங்க எல்லாருமே அவங்கெல்லாம் உட்காந்து அங்கங்க பேசிட்டு இருக்காங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து வானத்தை பார்த்தோம் பூமியை பார்த்தோம் உட்காந்து இருக்கோம் சௌபின் சாரும் அவங்க ஒய்ஃபும் எங்கள்கிட்ட வந்துட்டாங்க வந்து சார் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு ஐயோ ஐயோ அதெல்லாம் ஒரு நம்ம இங்க வந்து போயிருக்கோம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து அது எப்படி அந்த மேடத்தை மேடம்ங்கிற ஏங்க நீங்க சௌபிகான் கூப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு <laughs> 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 வெளியீடு செய்திகள் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு துறை